వెల్కమ్ టు హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో ప్రథమ చికిత్స గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ రోజుల్లో ప్రథమ చికిత్స గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మనం చుట్టుపక్కల చూస్తుంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే లోపే కొంతమందిని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రాణం కోల్పోయిన వారిని సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేంత వరకు మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి ఈ ప్రథమ చికిత్స అనేది మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు మన వీడియోలో ప్రథమ చికిత్స అంటే ఏంటి దాని ఉద్దేశం ఏంటి అందులో ఉండే పరికరాలు ఏంటి ఉపయోగాలు ఏ సందర్భాల్లో చేయాలి వాటి గురించి క్లుప్తంగా ప్రథమ చికిత్స అంటే ఏంటి జరిగినప్పుడు పక్కనే ఉన్న హాస్పిటల్ కానీ లేదా డాక్టర్ దగ్గరికి కానీ వెళ్ళడానికి సమయం పట్టినప్పుడు వెంటనే మనకు మనంగా చేసుకునే చికిత్సని లేదా ఇతరులు మనకు చేసే చికిత్సని ప్రథమ చికిత్స అంటారు మీకు ఇక్కడ ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా అదే ఫస్ట్ ఎయిడ్ సింబల్ అండి మనం స్కూళ్ళల్లో ఆఫీసుల్లో ఎక్కువగా క్రౌడ్ ఉన్న చోట మనం ఈ సింబల్ని చూస్తూనే ఉంటాం ఈ సింబల్ ఉన్న చోట ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఉందని అర్థం అంటే దీన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రథమ చికిత్స చేస్తారు ప్రథమ చికిత్స యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాన్ని కాపాడటము ప్రమాదమైన చోట గాయం ఎక్కువకుండా చూడడం అదేవిధంగా బాధని తగ్గించడము ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ని ఎప్పుడు చేయాలి ఐ మీన్ ప్రథమ చికిత్సని ఎప్పుడు చేయాలి ఏదైనా గాయాలైనప్పుడు కానీ ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు కానీ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ కిచెన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా మీకు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మీ ఇంట్లో ఉండడం వలన మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో ఉండే పరికరాలన్నిటి గురించి కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను అసలు ఏమేమి ఉండాలి దాంట్లో వాటి గురించి కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందామండి వీటన్నిటిని ఒక చిన్న బాక్స్ రూపంలో మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది ఒక బాక్స్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్లో మొట్టమొదటిగా మనం ఉంచుకోవాల్సినవండి దూది ఉండలు కాటన్ బాల్స్ అంటారు ఇవి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు రక్తాన్ని కానీ లేకపోతే వేరే స్రావాన్ని కానీ తుడవడానికి చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇవి మనం పిక్చర్లో చూపిస్తున్నాం కదా మీకు బయట మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చే చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా చేతులకి గ్లౌజ్ అనేవి ఖచ్చితంగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి అదేవిధంగా బ్యాండేజెస్ అధెసివ్ బ్యాండేజ్ అంటారు ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉంటాయి కొన్ని సర్కిల్లో ఉంటాయి రౌండ్గా కూడా దొరుకుతాయి కొన్ని అదేవిధంగా కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ అదేవిధంగా ఎలాస్టిక్ బ్యాండేజ్ అని ఇంకొక బ్యాండేజ్ కూడా ఉంటుంది ఇది చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుందండి ఏదైనా గాయమైనప్పుడు అదేవిధంగా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే చాలా పెయిన్గా ఉంటుందండి చిన్న పిన్నీస్ గుచ్చుకుంటేనే లేదా చిన్న గాయం అయితేనే మనకి అంత పెయిన్గా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ పెట్టుకోవడము అదేవిధంగా అదెసివ్ టేప్ ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా దొరుకుతుందండి నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి వాటర్ ప్రూఫ్ ఇదైతే మీకు ఏదైనా బ్యాండేజ్ వేసినప్పుడు అతుక్కోవడానికి ఈ టేప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఈ రోల్ చూసారా ఇక్కడ రోల్ నెట్లాగా ఉంటుందండి ఇది కూడా మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో ఉంచుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పరికరము అదేవిధంగా ఇలా బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఇంకా కొన్ని ఇంకా చాలా ఉంటాయండి వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం మనం రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏదైనా గాయమైనప్పుడు పైన పొంగే మందులాగా వేస్తూ ఉంటారండి ఇది అండ్ సీజర్స్ ఏదైనా గాజు ముక్కలు గుచ్చుకున్నా లేకపోతే పెంకులు కానీ మట్టి మట్టి పెంకులు కానీ వెళ్ళినప్పుడు బట్టి తీయడానికి ఇమీడియట్గా ఈ సీజర్స్ అండ్ ఇటు వీజర్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అండ్ టార్చ్ లైట్ కూడా అంటే ఫోకస్ చేయడానికి ఎక్కడ గాయమైంది దానికోసం అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసే వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా సోప్ వాడాలండి ఫస్ట్ సోప్తో వాష్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేశాక కూడా సోప్తో వాష్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ సోప్ అందుబాటులో లేకపోతే సోప్ వైప్స్ అని చెప్పేసి మీకు మా మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి సో వాటిని కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కొన్ని సేఫ్టీ పిన్స్ని కూడా యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మన ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్లో ఉంచుకోవాల్సిన పరికరాలండి ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్లో పెట్టే ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్స్పైరీ డేట్ని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రథమ చికిత్స చేయాలి చూద్దాం ఒకసారి ఈ ప్రథమ చికిత్సని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు చేయొచ్చు కొత్త వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు అండి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుందండి అంటే రక్తం ఎక్కువ కారుతున్నప్పుడు లేదా ఇంకా కొంచెం బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు వాటి కట్టు కట్టాలి లేదా రక్తం వెళ్ళకుండా కొంచెం దూది పెట్టి కట్టు కట్టడం లాంటివి ఉంటే
ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో వాడే పరికరాలే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి వీటిని ఉపయోగించినా కూడా ఫలితం లేనప్పుడు మన నోటితో నోటి వాళ్ళ నో గాయమైన వాళ్ళ నోటిలో గాలిని ఊదడం కానీ ఇలాంటివి కొన్ని చికిత్సలు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది కూడా అటువంటి సమయాల్లో మన ఇప్పుడు మనం ప్రథమ చికిత్స చేయాల్సిన కొన్ని సందర్భాలు చూద్దాం మేజర్గా అసలు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లు చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయండి పేపర్లో చూసిన ఎక్కడ చూసినా కూడా అదేవిధంగా ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు చాలా భయంకరంగా జరుగుతున్నాయి అటువంటి సమయాల్లో అదేవిధంగా వాటర్కి సంబంధించిన యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు స్నేక్ బైట్స్ ఇలా చేసినప్పుడు ఇంకా కొంతమంది అయితేనండి చాలా డిప్రెషన్కి లోనైపోయి ఒక్కొక్కసారి హ్యాంగ్ అవుతున్నారు అలాంటి సమయంలో వాళ్ళకి ఆయాసం కలిగినప్పుడు కానీ అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో లేడీస్ ఉంటున్నారు కదండి హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లో పిల్లల్ని పంపించాలి లేదా హస్బెండ్ని ఆఫీస్కి పంపించాలి హడావుడిగా ఉన్నప్పుడు టకటకటక కోసేస్తూ ఉంటారు వంటలు కూరగాయలు ఇలాంటి సమయాల్లో వాళ్ళ చేతులు గాయాలవుతూ ఉంటాయి ఇటువంటి సమయంలో కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇట్లాంటి సమయాల్లో హౌస్ వైఫ్కి కానీ లేకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి దీన్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా కొంత కాకపోయినా కొంతైనా మేలు జరుగుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు అసలు ఒక చాట ఉండనే ఉండరండి వద్దన్న కొద్దీ పరిగెడుతూనే ఉంటారు కాళ్ళకి గాయాలు చేతులకు గాయాలు వేసుకుంటూనే వస్తూ ఉంటారు అట్లాంటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో ఉన్న కాటన్ కానీ లేదా రబ్బింగ్ ఆల్కహాల్ ద్వారా మనం కాస్త వాటిని నివారించుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఏదైనా కాళ్ళకి అనుకోకుండా గాయాలైనప్పుడు కానీ లేదా చేతుల్లో ఏదైనా గాయాలైనప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా ఊన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇది మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కొన్ని ముందు జాగ్రత్తల వల్ల ఈ ప్రమాదాలు జరగకుండా మనం నివారించుకోవచ్చు అండి కిచెన్లో అలర్ట్గా ఉండటము అదేవిధంగా వాటర్ కిమ్స్ వాడుతున్నప్పుడు వాటర్ సూట్ని ధరించడము సేఫ్టీ సూట్ అంటారండి అదేవిధంగా కార్ నడిపేటప్పుడు కార్ సీట్ బెల్ట్ని మనం పెట్టుకోవటము బైక్ నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్ని ధరించడము ఇవన్నీ కూడా మనకి మనం సేఫ్టీ అండి ఎందుకంటే చేతులు కలాక ఆకులు పట్టుకుంటే నష్టం అంతా జరిగిపోతుందండి సో మనకు మనం సేఫ్టీగా ఉంచుకోవడానికి ఈ పరికరాలన్నీ ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంతైనా ప్రమాదం జరగకముందే మేల్కోవడం చాలా ఉత్తమం అండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కోసం నా వీడియోని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్